Сегодня день всех женщин, 8 марта, и мы приехали на ферму с очень звучным названием Айшин. Айшин в переводе с китайского – это одно сердце. Вот даже при входе нас встречает сердце из фаленопсисов. И пойдемте посмотрим, знаменитейшая ферма Айшин Спот Игл, Айшин Игл. Офис компании, посмотрите, тут представлены их сорта. Посмотри, какой красивый, темный. Айшин Черри Бомб. И есть один известный один, Ашин Черри Бомба Пилорик, мутейшн. Да, это не мутейшн, но у вас есть тоже мутейшн? Да, иногда мы делаем эту мутейшн в мутейшн, но мы делаем это по-другому. Но в нашей стране мутейшн очень популярна. И я видел леопард, тоже ваша варианта, правда? И у вас есть мутация тоже? Да, у нас тоже есть мутация, но мы не производим это. Это очень грустно, потому что многие люди хотят их. У нас есть даже кью для этой варианты. Они говорят, что это действительно очень черебом, но пилорики они специально не производят, но периодически возникает мутация. Это вот их варианты, их сорт. Я уже забываю, как это будет по-русски. So it's impossible to order pelorica antibiotics from you, right? Uh, usually no, because we uh, our boss, our boss think that is not even normal, so that we prefer to produce the normal one. <laughs> Yeah. Uh, они не производят пилорики, потому что uh, хозяин фермы считает, что это ненормальные, это уродливые цветы, и он специально на них не акцентируется. Он говорит, даже если вы хотите заказать пилорики, и они будут для вас мереклонировать пилорики, не факт, что все они окажутся пилориками. Они вот даже на... Видите, уже какие, в какой ферме мы бываем, почти все нам говорят в один голос, что мутация нестабильна. И ведущий производитель просто отказывается этим заниматься, поскольку это очень стрессово, и на выходе неизвестно, что получится. So, it's too nervous, right? Because you can produce... Uh, you promise produce pyloric, and uh, in fact, it could be not mutation. Yeah. So, it's no guarantee. It's not guarantee. Yeah, I know that I just want to tell my customers because they believe that it's very easy to produce pyloric orchids mm -hmm. and I will always try to tell them that first of all it's abnormal, mm -hmm. it's that what why not any exhibition except pyloric mutation, right? Mm -hmm. And second one, they are very unstable. Yes. So, so I just want to tell them too because in Russia it's very yeah. quite popular, I don't know why, I, by myself I also didn't like it because it's like dog with three legs, you know, or two for eyes, it's yeah. abnormal, mm -hmm. it's mutation. Yeah. So, but in our country, it's very, very popular. Mm -hmm. Yeah, I know in Taiwan also, some, yeah. some people, they also like those mutations. Yeah. А на Тайване тоже некоторые люди любят мутацию, но никто их не производит именно потому, что нельзя гарантировать закрепленность на клонирование. So, it's sad to know that, but anyway, it's true. So, nobody can guarantee the mutation will still Mutation. You know, we have interesting story. One of our my customers yeah. has mutation pylori. Mm -hmm. One year it's flower like pylori. Next year it's the same plants flowering normal way. And next after it's mutation flower as mutation but different type of mutation. Oh yeah. yeah it's very funny. Yeah, maybe there is kind of the surprise of the creation. Yeah. Она говорит, мой мутация это всегда сюрприз. Я рассказала случай, когда один год был пилорик, потом не пилорик, потом опять пилорик, но другого типа. Even we have a picture of my customers. One plants have two or three type of plants. Normal one, pilloric one, a different mutation one. So one plant have three spikes, the three different type of plants. I can show the picture later. It's really funny to see that the single plant has three type of plants. Yeah, it's very interesting. So maybe maybe we can go and show my customers. Yeah, sure, we can take a look. Yeah, Mawak Kei Dan Kiyatsu. No. I just explain to my boss and other people looking for the mutation of this variety. Then he said, yeah.
Mm -hmm. Sometimes we can pick up some mutation, one in those Они да, многие спрашивают о них, если есть большое количество цветов, они иногда выбирают мутацию. But other nursery offers this one variety but mutation in Taiwan. We just open another market for other people. Yes, она думает хорошо, что они открывают рынок для других людей. Yeah, and this one, вот этот вот сорт. This variety sometimes you will have another mutation is totally dark, dark purple, and then the other is totally white. А вот этот вот сорт интересный мутации имеет. Иногда он будет абсолютно черным, а иногда абсолютно белым. Yeah, you will be a star. Более похоже вот на это. Вот этот сорт, this one variety is very very beautiful. На это 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 yeah, this one is uh, the normal variety. So this is another mutation one, but this one easy to have with some dark color like this. Mm -hmm. Mm -hmm. But it's a very, very interesting one. Yeah. But maybe it's not good, not, not a good choice for, for uh, some Euro, uh, European customer mm -hmm. because they prefer some light color. Mm -hmm. Light color and more clear, and then this one maybe, little bit, maybe only 5%. А она говорит, что в Европе наоборот популярны сорта с чистыми цветами, без каких-либо примесей, поэтому для них это расстройство, когда сорт начинает вот так вот выдавать различные типы цветения, поскольку они ориентированы на европейский рынок. When the temperature is uh, uh, going higher, maybe the the spar will be lighter, and then when it's getting colder, the temperature maybe the the dark, the spar will become dark, uh, darker and then also bigger. Она говорит, что вот у этого варитета очень интересная особенность. Когда температура высокая, пятен становится меньше намного, и они светлее. А когда температура опускается, пятна становятся более темные, и их больше по разбросанному по цветку, он становится более темным из-за этого. Это Юшан Нан Нан. Юшан Нан Нан. Нан Нан мин мэн мэн. No, Nan Nan actually is just a prayer of Taiwan. Нет, она говорит, нет, я спросила. А и вот этот тоже орликин, это то тоже мы говорили об этом орликины. Значит, при более теплом содержании они становятся светлее, при более темном более насыщенные и более темные пятна у них становятся. Если температура достаточно низкая, цвета более яркие. Just like we have the customer from Indonesia, mm -hmm. they say, wow, the picture, like the power of uh, this variety is so beautiful like that. And then I order that and then I grow it in uh, Indonesia. In Indonesia, the temperature is high. And then they say the color is different. А они говорят, у них клиенты из Индонезии, они увидели вот, вот, вот этот вот варитет, пойдем подойдем к нему, вот темный, насыщенный. И они восхитились цветом, вот этот вот, сделали огромный заказ, и потом написали, как же так, у нас, у нас он процвел совершенно по-другому, более светлый, не такой эффектный. И это из-за того, что там высокая температура, он стал светлым и потерял свой цвет. Вот, ребята, обратите на это внимание, это очень важный фактор, что от температуры цветение может сильно-сильно изменяться. Very beautiful. Very beautiful too. And it is about all this type, I believe, called Arlequin. Right? Arlequin, this type. Arlequin? Arlequin. We call it Arlequin because we have uh, a lot of dots around. Yes, so yes. they change the color. Yeah, yeah. And this one too, right? Yeah, this one too. Все Arlequin, вот с такими вот пятнами, они изменяют цвет. Как вот мы говорили чуть ранее, в зависимости от температуры содержания. Чем теплее, тем он бледнее, чем прохладнее, тем более ярче насыщенный цвет. Это важно понимать. Mm. Пойдемте посмотрим в производстве, что у них есть. Мы ну, обязательно потом фотографируем. Вот видите, насколько интересно, от страны к стране меняется предпочтение, меняется 
вкусы и разные, разные, в разных странах разные сорта имеют больше приоритет. Вот нам сейчас рассказали, что в Европе более популярны светлые, чистые цвета, без каких-то примесей. В Азии, наоборот, они ищут яркие цвета, поскольку при теплых температурах очень трудно получить темный, насыщенный цвет. Поэтому, ну, естественно, всем хочется выделиться, показать что-то особенное. Поэтому, естественно, в Азии больше предпочтения отдают темным или пятнистым сортам. И теперь мы знаем, что орликины меняют свой цвет, сорта с пятнами, с пятнистым окрасом крупноцветковый, в зависимости от температуры содержания. Чем выше температура, чем светлее окрас, чем ниже температура, тем насыщеннее и ярче цвет.